Je vais vous parler maintenant d'un autre cas de figure euh, par rapport à la perte des eaux. C'est une couleur particulière que le liquide peut avoir quand la poche des eaux se rompt. Et c'est une couleur euh, qui va retenir votre attention puisque ça peut arriver que le liquide amniotique soit comme vert. Donc si le liquide amniotique est vert, ce n'est donc pas que vous attendez un extraterrestre. C'est juste que le bébé a pu émettre son méconium. C'est comme ça qu'on appelle les premières selles du bébé qui vont être les résidus de sa digestion, de cellules de l'intérieur de, des intestins. Ça fait une matière, euh, pour ceux qui ont déjà vu, très particulière, très épaisse, qui colle au doigt quand on change de bébé. Eh bien, ça peut arriver que le bébé ait émis ses selles à l'intérieur de votre ventre et que ces selles, donc, colore le liquide amniotique d'une couleur vert assez franche. Euh, la couleur du liquide amniotique, faisant partie des critères qui nous permettent d'évaluer la bonne santé, la bonne vitalité du bébé, cette couleur verte ne fait pas partie des couleurs qu'on attend. Donc si jamais ça arrive, ça va être donc nécessaire de pouvoir avoir d'autres informations qui vont nous permettre de qualifier la vitalité du bébé. Et ces autres informations vont être en premier lieu les mouvements actifs du bébé. Donc, si le liquide amniotique est vert et que vous sentez bien votre bébé bouger, c'est déjà quelque chose de rassurant. Et euh, un autre critère qui va être euh, source d'information, qui va s'effectuer se, uniquement à la maternité, ça va être un enregistrement de son rythme cardiaque rétal, donc le rythme cardiaque rétal, le rythme cardiaque du bébé, et des variations de ce rythme cardiaque sur une durée de 20 à 30 minutes. Et cet enregistrement, du rythme, des variations du rythme cardiaque va permettre d'avoir une sorte d'évaluation de sa bonne vitalité également. Donc le fait que le bébé émette ses selles dans le liquide amniotique peut être euh, un signal qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il est moins bien à l'intérieur et que du coup ça va être nécessaire de faire en sorte d'activer sa naissance ou de vérifier qu'il continue à, à bien vivre ça tout comme ça peut n'avoir aucune incidence particulière. Pour en être sûr, si vous perdez les os et que le liquide est vert, ça va être nécessaire d'aller consulter dans la foulée à la maternité, sans attendre. Voilà pour ce petit critère de couleur.